خب در مورد فانکشن CSS ما هم صحبت بکنیم اولین اسکرین شاتی که گرفتیم بزرگ بکنیم ببینید CSS فانکشنی هستش که توی توی jQuery هست چیکار میکنه value رو return میکنه که چی CSS property با اولین CSS property match شده باشه بعد فقط شما CSS رو به کار میبرید این چیه ای میاد name row و داخل این name مثلا شما می نویسید بو بخشید مثلا می نویسید header یا آیدی دارید بسیم به اسم header یا مثلا تگ هیچ فون اینجا می زارید خب این چی کار میکنه برای شما به اولیش apply میکنه اون استایل رو شما خواهید دار css و داخل شما property می نویسید می آید چی کار میکنید به جای این property مثلا برفرض ما یه همچین چیزی رو اینجا می نویسیم ببینید این چیزی که اینجا هست خب این چیه اینجا این میگه که یه وریبل درست بکن برای من و به جاش این رو قرار بده خب و چیزی که قرار میدید شما داخل این وریبل کولی بریس باز و بسته هست هیچی دیگه نمیذارید مثلا حالا دابل کوتش نمیذارم چی نه کولی بریس باز و بسته میذارید بکراند کالرتون رو داخل سینگل کوتش نمیذارید دو نقطه دوباره ولیوش رو داخل سینگل کوتش نمیذارید با ویلگور جدا میکنید دوباره مثل بقیه همینجوری جدا میکنید و میذارید ولی یادتون باشه همون CSS فقط بر ولیو و کی رو توی چیز میذارید سینگل کوتشه میذارید به خاطر همونی که این اینجوریه و بعد چیکار میکنید میگید this, this چی CSS رو بگیر و به جایش این پراپرتی رو قرار بده داخلش حالا برفت شما میخواید یه دونه به کار ببرید میاد CSS رو مینویسید پراپرتی رو اولش مینویسید و بعد value رو دوم می نویسید میتونید یه دونه مثلا از اینا رو تغییر بدید property value اینجوری میتونید داخلش قرار بدید و عوض بکنید این از چیز اولی که من میخواستم به شما بگم دوم این screenshotی که ما اینجا تهیه کردیم function های CSS هست چیکار میکنه add class class اضافه میکنه که چیکار میکنه add the specified class to each of the set of matched elements چیکار میکنه یه کلاسی رو اضافه میکنه به اون element هایی که باش مت شدن مثلا شما میگید add class کلاس مثلا یه, یه کلاسی رو داخلش اینجا میذارید اضافه میکنه ولی خب اولش قبل از این خب میگیرید دیگه یه فانکشنی رو یه چیزی رو میگیرید این اصلا من خورد کرده این میاد میره بذارید ما این رو همینجوری توضیح بدیم و has class چگار میکنه has class uh, return میکنه چی رو return میکنه این مقدار این روزه بزرگ بکنم که بهتر ببینید چی رو return میکنه uh, return true میکنه اگه کلاس شما وجود داشته باشه این کلاسی که ما داخل این میذاریم همین به درد ما چه به, در... به چه درد ما میخوره حالا به در آینده به شما میگم که مثلا میری دنبال یک کلاسی میگرد که اگر وجود داشتش ترو میشه و اگر وجود داشت ترو شد این کار رو برای ما انجام بده ریموف کلاس ریموف میکنه کلاس رو تاگل کلاس چکار میکنه کلاسی رو که اسپسیفای شده اضافه میکنه اگر وجود نداشته باشه و ریموف میکنه اسپسیفای کلاس رو اگر وجود داشته باشه یعنی چی؟ این تاگل کلاس میاد دنبال اون کلاس میگرده اگر وجود داشته باشه دیلیتش میکنه اگر وجود هم نداشته باشه اضافهش میکنه. آه. یعنی اینجوری که وجود داشته باشه خب ریموش میکنه این رو جایگزینش میکنه نه اینکه فقط ریموش کنه ریموو میکنه این رو جایگزینش میکنه و اگر وجود هم نداشته باشه اضافش میکنه تاگل کلاس کلاس سویچ کار میکنه کلاس رو اگه سویچ ترو بود پاک میکنه مثل بالای دیگه فقط ریموو میکنه اسپیس وایت کلاس رو اگر سویچ فالس بود حالا سویچ هم به شما خواهم گفتش که منظور از سویچ چی هستش این یکی چی کار میکنه اینا فانکشن های بهش میگن سایز و نمیدونم ریسایز کردن و اینجور چیز هست که واسه پوزیشنینگ میگن پوزیشنینگ سی اس اس آفست gets the current offset of the first matched element in pixel relative to the document یعنی چی؟ یعنی میاد آفست رو میگیره آفست اگر شما بزنیم داخل دیکشنری آفست میاد چیکار میکنه 
والا هر کدوم از این کلمایی که شما دوست دارید بردارید اضافه بکنید ولی آفست من همون آفست میخونم که اینجا میید ترجمه درست حسابی هم نکرد آفست این پیکسل میگیره یعنی محلش رو میگیره آفستش رو میگیره و بستگی به اون داکیومنت دارم اینجا نوشته یعنی مثلا بستگی به اون داکیومنتی داره که آه آه مثلا میخواد بگیره آفست یعنی جاشو بگیره آفست پرنت میاد آفست پرنتش رو میگیره ولی اینجا نوشتیم که ریترن جی کوری کلکشن with the positioning parent of the first match element یعنی میاد کلکشنی از jQuery درست میکنه واسه اون پوزیشن پدر مادر که اون element هستش پوزیشن چیکار میکنه پوزیشن فانکشن پوزیشن تاپ و لفت رو element روش رو میگیره آفستش رو میگیره یعنی تاپ این تاپ مثلا این فرض کنید یه دونه چیز هستش این تاپ تاپش رو میگیره لفتش رو میگیره یعنی مثلا اینجا اولین جایی که شروع شده رو میگیره مثلا بفرض این مربع رو در نظر بگیرید این میشه تاپ لفتش میبینید این گوشه درست این نقطه ای که اینجاست میشه از این بالا تاپ یعنی میام اول لفت یا مثلا میگیم تاپ لفت لفت و میام پایین وقتی که میریم راست و میام پایین میشه تاپ لفت یعنی درست بر برعکس حرکتی که ما میکنیم اسکرو تاپ چیکار میکنه get the screw top offset of the match elements screw top رو به شما خواهم گفت چون اینجوری نخواهید فهمید همین جوری و screw left و screw right screw left رو به شما خواهم گفت right که نداریم screw left رو به شما خواهم گفت دوباره و این یکی هم بذارید بزرگ بکنیم توضیح بدیم این یکی height width اینا رو هم به شما فرقش رو میگم height ارتفاعش رو میگیره ارتفاع element رو در پیکسل میگیره width ارز element رو میگیره get the CSS height of every match elements height wall چکار میکنه همه ارتفاع هر elementی که داریم رو میگیره هر elementی که match شده میگیره همینجور width inner width چکار inner height و inner width چکار میکنه inner height برمیداره ارتفاع درونی یه element رو میگیره جدا از پدینگش میدونی چی میگم پدینگ و بوردرش یعنی بر فرض یه المنتی داریم اینجوری این بوردره و یه مقدار فاصله هم که داخلش داره پدینگه شروع میشه از اینجا شروع میشه و کار گذاشته میشه حالا بذارید من اینجا یه وبسایت رو به شما بگیرم بر فرض یه وبسایتی مثل وبسایت همین دانشگاهمون بد نباشه خب اینجا نگاه بکنید این یه المنتیه خب این یه المنتی که الان از اینجا شروع میشه و اینجا داخل این ورس این هدره خب این بوردرش رو حساب نمیکنه پدینگش هم حساب نمیکنه این پدینگ پدینگ یعنی فاصله درونی یعنی شروع شده از اینجا المنت ما شروع شده نوشته شده به این میگم پدینگ مارجینگ فاصله بیرونیه یادتون نره این میاد چیکار میکنه فاصله درونی رو میگیره بدون توجه به بوردر و پدینگ همینجور اینر ویت چیکار میکنه ارز دا ارز این بالای ارتفاع بود پایینی ارز داخلی رو میگیره اوتر ویت چیکار میکنه حالا این پدینگ رو میگیره هم پدینگ رو نمیگیره منظورمه فقط مارجین رو مارجین رو میگیره و فاصله بیرونی رو میگیره اوتر ویت این از این حالا ما اگر اینجا یه مثال داشته باشیم نگاه بکنید ما یه دونه داکیومنت اینجا درست کردیم که بذاری توی دیز دیزاین ویو بریم using jQuery to complete element size of position خب این element رو داریم این چیزی هستش که ما اینجا داریم خب این div tag هستش که ما داریم درستش کردیم چجوری درستش کردیم گفتیم یه div به ما بده id div که اینا رو به ما بده مثلا height یه اسپنی داشته باشه idش رو height بذاریم width یه اسپنی دیگه داشته باشه اسمش رو width بذاریم اینر ویت هم همین جور اینر هایت هم همین جور ولی همش داخل یه دیوی باشه و این دیو آیدش ده دیو باشه ده دیو چی باشه اینجا یه استایلی باش بدیم ارزش 250 پیکسل ارتفاع 180 پیکسل مارجینش 10 پیکسل پدینگش 20 پیکسل الی آخر و بک‌گراندش بلو حالا ما بخواید هر بک‌گراندی بخواید میتونید اینجا درست بکنید اینجا خود دریم ویور هم به شما رنگ میده من بر فرض میگم بزار اونایی که بنفش دوست دارم بذار یه رنگی مثل این چرا این رنگ شده خب یه همچین رنگی رو ما میده حالا با بحثمون رنگ نیستش 
بردر بده کورسور یعنی موسمون هم بذار پوینتر که مثلا علامت دست بشه که بر فرض ما اینجا رفتیم اینجا علامت دست بیاد اینجا و خب هایت رو میگیم چیکار بکن با HTML بیا تگ هایت رو بگیر تگ هایت داخل همون چیز بود دیگه دیو بود حالا فرق نمیکنه من این دیو داخلش همه تگا هست من بر فرض مثلا این کاری کردم به خاطر اینکه همه تگا رو خواستم داخل دیو قرار بدم نمیخواستم یه آی 10 تا آی دی که نمیتونید برید به خاطر اون اسپند درست کردم داخلش و همه اینا رو اینکلودش کردم خب تگ هایت رو میگیره میگه the div height رو شما هم مشخص بکن و بنویس و همینجوری width رو فاصله داخلی ارتفاع داخلی عرض داخلی ارتفاع بیرونی عرض, عرض بیرونی و offset رو بگیر top و یه ویگور بذار offset left رو هم بگیر position رو هم بگیر حالا ما اگر بریم روی design view نگاه بکنید میگه ارتفاع 180 width رو هم 250 خود این فانکشن های jQuery به ما گفته چرا؟ نگاه بکنید ارتفاع 250 ارتفاع 180 عرض هم 250 ولی این فانکشن ها اینجا داره برای ما می نویسه اینجا و فاصله بیرونی فاصله درانی الی آخر همه اینا اینجا برای ما گرفته که میتونید با این فانکشن هایی که اینجا هستش و خیلی هم به درد بخور هست استفاده کنید